শুভ সন্ধ্যা আজ বুধবার এবং বুধবার মানে কথা আড্ডা পর্ব এবং যথারীতি আমি পরীক্ষিত উপস্থিত হয়ে গেছি আমার আজকে নতুন ও শিল্পীকে নিয়ে নতুন অতিথিকে নিয়ে আমার সাথে আজকে রয়েছেন প্রগতি দে মুখার্জি প্রগতি দে মুখার্জি একজন স্বনামধন্য বাচিক শিল্পী এবং তার সাথে সাথে উনি একজন বাংলার শিক্ষিকা এবং বাংলা শিক্ষিকা মানে রীতিমত তো একটু ভয়ের ব্যাপারই আছে কারণ বাংলা সাবজেক্টটাকে আমরা বাঙালি হলেও একটু ভয় পাই তো দিদি তুমি তো স্কুলে তো পড়াও এবং সেটা একদম পুরো হাই সেকেন্ডারি স্কুল ছেলেদের স্কুল আবার তো সেখানে ছেলেরা তোমাকে মানে কারণ তুমি তো ভীষণ শান্ত স্বভাবের একদম এবং খুব ধীর ভাবে তুমি কথা বলো এবং বাচিক চর্চা যেহেতু করে আবৃত্তি চর্চা যেহেতু করে তো ন্যাচারালি সেটা তারা একটু শান্ত সৌম এরকম টাইপের হয় এবং প্রগতিদির সাজসজ্জা বলে দিচ্ছে যে প্রগতিদির ভীষণ ধীর স্থির নরম স্বভাবের মানুষ তো কি স্কুলের কি এক্সপিরিয়েন্স তোমার একটু যদি বলো স্কুলে আমার ছেলেদের স্কুল ঠিক কথাই কিন্তু আমি ভীষণভাবে ছেলেদের সঙ্গে একটা বন্ধুর মতন মিশে তাদের সঙ্গে চেষ্টা করি তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায় তাদের কতটা আমি উপকারে আসতে পারি এবং তোমাকে বলি আমার যে স্কুলটায় আমি চাকরি করি চন্দননগর নারুয়া শিক্ষা নিকেতন আমার স্কুলে কিন্তু বেশিরভাগ স্টুডেন্টই বেশিরভাগ ছেলে কিন্তু খুব একটা গরিব ঘর থেকে আসে মানে তাদের কারোর বাবা হয়তো ট্রলি চালাচ্ছেন কারোর মা অন্যের বাড়িতে কাজ করেন বা আয়ার কাজ করেন এরকম ব্যাপার আছে আর কি তো সেক্ষেত্রে এমনটাই হয় যে ছেলেরা হয়তো বাইরে যে কোথাও টিউশন পড়তে যাবে বা আলাদা করে যে কোনো তারা পড়াশোনা করার চেষ্টা করবে সেটা তাদের একেবারেই হয়ে ওঠে না খুবই গরিব ঘর থেকে নিম্নবিত্ত ঘর থেকে তারা আসে আমরাই হচ্ছি তাদের একমাত্র ভরসা এমন অনেক ছেলে আছে যারা ভীষণ আগ্রহী পড়াশোনার ক্ষেত্রে এবং তারা চায় ভীষণভাবে পড়াশোনা করতে চেষ্টা করে আমি চেষ্টা করি তাদেরকে যেমনভাবে ও সাহায্য করতে এমনকি তারা আমার বাড়িতে পর্যন্ত এসে পড়াশোনা দেখে যায় হ্যাঁ এবং আমি এতটাই তাদের সঙ্গে ক্লোজলি মিশি আর কি যে এটা কোনো সমস্যাই হয় না তারা যে কোনো সমস্যায় আমাকে বলতে পারে যে কোনো অসুবিধা আমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারে এইভাবেই আর কি চলছে সত্যি এখন তো এই ধরনের টিচাররা যদি আমাদের পাশে থাকেন যেটা আমরা আমাদের ছোটবেলায় এরকমই পেয়েছি আমাদের সময় মাস্টারমশাইরা দিদিমণিরা এরকমই ছিলেন তো আজকালকার দিনে নানা রকম নৈরাজ্য আমরা দেখতেই পাচ্ছি শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা সেগুলো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু এই ধরনের মানসিকতা যদি থাকে যেখানে ছাত্ররা সরাসরি বাড়িতে আসতে পারে সেই যে একটা হেলদি রিলেশনশিপ যদি গড়ে ওঠে তাহলে কিন্তু স্কুলগুলোতে অন্তত পক্ষে টিচারদেরকে নিভৃত হতে হয় না তাই না একদমই তাই এবং আমি একটু বলি মানে এই যে তারা আমার বাড়িতে আসছে বা আমি তাদেরকে বলছি যে হ্যাঁ আয় এই সময় দিয়ে এটা কিন্তু কোনো টাকা পয়সার বিনিময়ে নয় একদমই নয় মানে আমি একদমই তাদেরকে ভালোবেসে আমি চাই আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম একটা কোথাও পৌঁছো এবং যেহেতু আমাদের দায়িত্ব এবং শিক্ষক মানে শিক্ষক শিক্ষিকা মানেই হচ্ছেন যে জাতির মেরুদণ্ড আমরা বলে থাকি সেই জায়গাটাকে আমি চেষ্টা করি বজায় রাখার এবং ছেলেদের সঙ্গে আমি ভীষণভাবে মিশে তাদের সুবিধে অসুবিধে বুঝে সমস্যা এগুলো বোঝার চেষ্টা করি এবং তুমি যে বললে যে আমি ভীষণ শান্ত স্বভাবের বা সামলাই কি করে ব্যাপারগুলো এই প্রশ্নটা সম্মুখীন আমাকে আরো অনেক ক্ষেত্রে অনেক হতে হয়েছে এবং আমাকে আমি যে ওই হাই সেকেন্ডারি স্কুলের টিচার সেটা অনেকেই আর কি বুঝতে ভুল করেন তো যাই হোক সেটা হয়তো হতে পারে কিন্তু আমি এইভাবেই ম্যানেজ করি আর কি চেষ্টা করি প্রগতিদি যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে কিন্তু মূলত পড়াশোনাটা কমপ্লিট করেছে তো তার একটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা রীতিমতো স্ট্রং ব্যাকগ্রাউন্ড এবং তার সাথে সাথে বর্তমানে সে বিবাহ সূত্রে যেহেতু লিপ্ত হয়েছে এবং তার দুটি সুসন্তান সে গড়ে তুলছে তাদেরকে তো এবং তার বাড়িতে অনেক রকমের দায় দায়িত্ব আছে কিন্তু তার সাথে সাথে যেটা বলবো যেটা ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি বলি সেটা একটু এখানে বলে বলে দেওয়াটা কর্তব্য আমার মনে করি কারণ সবাই বলে যে আমি তো স্কুলে চাকরি করি আমি তো ওইখানে চাকরি করি সময় পাই না পেরে উঠি না এই একটা ব্যাপার আমাদের অনেক সময় শুনতে হয় তো আমরা তাই ভাবি যে এই ধরনের মানুষরা তাহলে কিভাবে সময়টা বার করছেন কারণ উনি কিন্তু বাচিক চর্চা করছেন বেশ কিছু স্টুডেন্টদেরকে উনি তৈরি করছেন তার ঘর সামলাচ্ছেন স্কুল সামলাচ্ছেন শুধু তাই নয় উনি শারীরিক দিক থেকে যে খুব সুস্থ সেটাও বলব না বারো মাসে তেরো পার্বণের মতো প্রগতিদের শরীরে নানান রকমের অপারেশন প্রত্যেক বছরই কিছু না কিছু লেগে থাকে মানে এইটা আমি তোমাকে বললে হয়তো তোমাকে বিলম্ব করলাম কিন্তু সেটা নয় আমি এটা জানি ওনার অসাধারণ মনোবল অসাধারণ যে 
যে যাই অপারেশন হোক না কেন যা কিছুই আসুক না কেন শারীরিক প্রতিকূলতা আসুক না কেন উনি কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আবার দাঁড়িয়ে পড়েন যেটা অনেকেই বলে যে আমি তিন মাস বেড রেস্ট নেব ডাক্তার বলেছে উনি কিন্তু সেটা করেন না ব্যক্তিগত ভাবে আমি মানুষটাকে চিনি বলে আমি এটা বললাম এইটা কিন্তু অনেকের কাছে শিক্ষণীয় ব্যাপার তোমার কাছে থেকে সেটা জানবো যে তুমি কিভাবে এই যোগটা পাও কারণ নানান রকম প্রতিকূল সমস্যার মধ্যে দিয়ে তুমি গেছো এবং সেটা শারীরিক সমস্যা এই সমস্যায় থেকে কিন্তু উত্তরণ ঘটা অনেকের ক্ষেত্রে হলে তারা সেই উত্তরণের পথে তারা এগোতেই পারত না সেগুলোকে তুমি জয় করেছো এবং আজকে তুমি মঞ্চে তুমি রীতিমতো মঞ্চে পারফর্ম করে যাচ্ছ সেটাও একটা স্যাটিসফাইং কথা নয় যেহেতু তোমার নানা রকম মানুষের তো জীবনে ঘটে তো সেটাই একটু জানতে চাইবো যে কিভাবে সেইটাকে তুমি ওভারকাম করো যখন নানা রকম বিপদ আসে হ্যাঁ তুমি একদমই ঠিক কথা বলেছো যে আমার মনের জোরটাই অনেকটা বেশি আমি সেটাই সবসময় রাখার চেষ্টা করি কারণ আমি সবসময় এইটা মনে করি যে আমার জীবনে সমস্যা আছে অবশ্যই কিন্তু আমি মনে করি যে আমার থেকেও বেশি সমস্যায় কেউ হয়তো আছেন এটা ভাবি বলে আমার নিজের সমস্যাটা অনেকটা ছোট হয়ে যায় এটা আমার ব্যক্তিগত ভাবনা চিন্তা আর এছাড়া বলি মনের জোর তো অবশ্যই পাই কিন্তু মনের জোর পাওয়ার জন্য যে সমস্ত মানুষ আমার পিছনে রয়েছে আমার মা প্রথম একজন মানুষ তুমি তাকে খুব ভালো করেই চেনো তো মায়ের একটা দারুণ সাপোর্ট যেটাকে বলবো ছোট থেকেই পাচ্ছি এখনো পেয়ে চলেছি আমার এবং কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে তোমার মায়ের একটা বড় অবদান অবশ্যই অবশ্যই মানে মায়ের অনুপ্রেরণাটা তো অস্বীকার করবা না এবং এই প্রসঙ্গে বলি যে এখানে আজকে আসবো তো কালকে আমি সন্ধ্যাবেলা একবার মায়ের ওখানে ঢুঁ মেরেছি যে একটুখানি আর কি মায়ের নিলাম যে হ্যাঁ সেটা টিপস একটা কিছু টিপস এই আর কি মুখে প্রকাশ করে দিয়েছি তোমার কাছে টিপস নিতে এসেছি কিন্তু মায়ের অবদান তো এভাবে মুখে বলে সেটা বোঝানো যায় না তো মায়ের তো অবশ্যই একটা বিরাট সাপোর্ট আছে আমার সঙ্গে সব সময় আছে আর যেটা তুমি বলছো যে কিভাবে আমি এতদিন সামলাই শারীরিক সমস্যাগুলোকে আমি ওই ওষুধের ওপরই থাকতে হয় তুমি খুব কাছ থেকেই আমার জানো আমার অলরেডি আমার ছবার ওটি হয়ে গেছে আর কি বিগত এক মাস আগেই আমার গলদাটা স্টোনও অপারেশন হয়েছে তো তাও আজকে আমি এখানে তো এইভাবেই চলছে আর আর একজন যে আমার ভীষণ একজন সাপোর্টার আছে তিনি হচ্ছেন অবশ্যই আমার হাজব্যান্ড যার কথা না বললে খুবই একটা অন্যায় করা হয় ও যদি আমাকে এইভাবে সাপোর্ট না করত এইভাবে আমার সঙ্গে পাশে পিছনে না থাকত তাহলে আজকে আমি এই জায়গায় থাকতে পারতাম না কারণ আজকে যখনই আমি কোনো অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি কোনো সেটা মঞ্চ অনুষ্ঠান হোক কোনো লাইভ প্রোগ্রাম হোক যে কোনো কিছু আমার ছেলেমের দায়িত্ব ওকে নিতে হচ্ছে এবং ও যথেষ্ট সেটা সাগ্রহে মানে কোনো রকম বিরক্তি ছাড়া সে দায়িত্ব পালন করছে সেটা তো আছেই আর মা তো ছেলে মেয়েকে সবসময় রাখছেই করেই যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত করছে হ্যাঁ আমার ছেলের দশ বছর বয়স আর মেয়ের এই জাস্ট আড়াই বছর বয়স শারীরিক সমস্যা সাংসারিক সমস্যা সবকিছুর মধ্যেও কিন্তু আমি ওইটা থেকেই অক্সিজেনটা গ্রহণ করি ওটা না থাকলে হয়তো এতদিনে আর থাকতামই না আর কথা আড্ডা আড্ডা চলছে কথাও চলছে কিন্তু বাসিক শিল্পীকে পেয়েছি যখন কাছে কিছু তো শুনতেই হবে নইলে কিন্তু তোমার যারা ফ্যান ফলোয়ার তারা তো বিরক্ত হচ্ছে যে দিদিমণির কাছে কিছু শুনছি না কিছু শুনছি না এমনিতে আমার বদনাম আছে আমি বেশি বকি তো আমি আর বকবো না এবার তুমি বকবে আমার নিজের মনের কথা সেটা ওনার লেখনীর মাধ্যমে আমি প্রকাশ করছি আমার মাথা নত করে দাও হে তোমা চরণ ধুলার তলে সকল অহংকার হে আমার ঘুরে মরি পলে পলে সকল অহংকার হে আমার ডুবা চোখের জলে আমার না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে তোমারই ইচ্ছা 
शिक्षा करो के पूर्ण आमार जीवन माझे जाची है तुम्हारे चौरों में शांति पौड़ानी तुम्हारे पौरों में कांति आमारे आराल कोरिया दाराओ रिदाल पद्धो दाले छोको अखों कार के आमार दुबाओ चोकेर जाले आमारे माथा नोटो कोरे दाओ के तुम्हारे चौरों में झिलार तले आशादारुन आशादारुन तुम्हारे बातों भोगी तो तुम ही प्रैक्टिस है शो में कौन बाव अब उस टाइम उस दूर आ है एक दो ही ताई एवं शेटा रात एक ता देख ता दूँटो कारण आमार जेहेतु छोटो बच्चा हम आगे बोला मराई बहुत छोड़े में ओ एक तो ठंडा ना होले तो आमार वो के ये काज गुलो पड़ा संभव ना है तबे हैं ओ किंतु भीषण भावे ये गुलो सुने सुने उपभोक्तो एक पौड़ी में इस्टा ओ के किंतु तोड़ी कर चे ओ जमान शौचिल दे पड़ो ने गानो पड़े फिर से एकोनी बॉर्ने गंधे छंदे दीजिए एवं शेष शंगे किंतु ओ आमाके आमी जबकुन � ताऊ ये विषय टाच जोनो एक ता कंसंट्रेशन इस तो प्रोजेक्शन है तो शेठा आमर मैंने आमी जैसे नहीं थी माध्यम तक लेकिन आज के जो थरी थी ये खाने आज वो बोले काल के मुद्धोड़ात पोर्शन तो एक तो खाना खाती एक तो पोरे थी ये वो मुद्धोड़ात पोर्शन तो पोर्शन तो जो जगह था के शेठा आमी जोर तो तो खो हम प्रोग्रेसिव दिखे देखता हूँ रात्रि वाला मुझे तो प्रोग्रेसिव आपको भी तो पाठ बोलो पोर्टेस चलो तो हम लाइफ़ है शेष में होतो तो देखता हूँ बिछाना मोड़ जे मौसारी टांगी टांगी बालिश टांगी जोड़े से प्रोग्रेसिव कविता बोलते हैं तो अपन मैं आरोचन तो चीज़ है मैं आरोचन तो चीज़ है चले के बात तब तो क्यों देखते थे ना दिग्गज जी आवाज़ कौतुक सुने से जब ना और इमोशनल इमोशनल ना रहे के बिचारा ही बोलते हैं ठीक ठाक वो तो बोलते हैं तो शिल्पी हम लोग तो नेचुरली शेड चारी पास तो हम अधेश सुंदर चारी पास तो चारी पास ही करो शेड का हमी प्रोग्रेसिव बोल आशुने जानो तो आमी शॉप किचु काज कॉम्बो शेडे रास्ते वाले तो निश्चित तो मने बोल चुकी आज बुझते ही बाती किन्हें जो तो रोज़ था तो शेड का हमी तो हम देखे थे एवं शेड ओब्बास तो तो ऐसे तो शेड के पौरुषती दिन अशुभिता है ना जो शौकाले उठे तापो तापा शेर रामनाथ जी को है है एक दो बीता ही बोर शाड़ी पास तो थे कि हम के उठते हैं रामनाथ अच्छे चले के स्कूल पढ़ाना हो मैं घूमो से भी कोशिश करूँ कि छुट्टा टाइम मतलब घूम आशे ना और बुद्ध व्यापार आम के जैसे क्यों बोले शारदा रात देखे इस उम्मत चौड़चा कुत्ते का पौड़ा सुना करते हैं पौड़ा सुना डाउ भीषण भाले बाची एक उन्हों पर जो तो जो भी क्यों आम के बोले पौड़ा सुना करते आम के तो भीषण भाले पौड़ा सुना करते पार बो पौड़ा सुना करते भाले बाची खूब कम लोग के कथा काशी की तो कथा सु कोबिता टी अनेक बड़ो छेती होते देवोतार ग्रास है किंतु अमी के जेहतु ऐखने समय ऑल बो अमी किचुटा ऑम्शो शेषे ऑम्शो तो कोनी अमी किचुटा बोला चेष्टा करती ए ही कोबिता टा बोला ए ही कारण ही इटा पिछोने एक तो इतिहास रोए थे हम छोटे कोडे बोले नहीं अमी तो अपन क्लास सिक्स से पोरी बानी मंदी स उटा रिहर्सल करा दें। आमा के देवोतार ब्रश को भी ताई राखने जी अंशों टा, शे राखने ओए तो कुन अंशों आमा के देवा है चुर। राखने चोरी चोटा के आमी कोरे चिला। किंतु जेहेतु छोटो बेला थे के ये आविष्टिर प्रति आमा एक टा उन्नरों कुन झों। फलों तो क्यों बचे? ओए जे प्रति दिन रिहर्सल टा दस बारों में नीचे एक टक कोबिता मुख्य तो होए गये थे लो शेठा अभी विभिन्न जगह अनुष्ठाने बोले हुए थे एमोनो को था कोनो कोनो जगह यहाँ पे सुनते हुए थे कोबिता तब बोले जे प्रथम जब हम बोलते उठ थी बाबा देवता अगर आज है तो बड़ो कोबिता को तो खोना भालो लग बैना एक बोरिंग व्यापारे रखूँ जब हम � एवं तो अपन मंत्रों में धर्मों तो अर्की हैं सुने से बाय एमोनो सुनते हो जैसे जो नॉनेज बॉयज को भद्रलोकी नहीं हमारे पारा दिया कि उन्हें चौके डाक्टर चिलें 
উনি উনি তার ছেলে সন্তানকে হারিয়েছিলেন আর কি তো তিনি আমাকে বলেছিলেন যে এই কবিতাটা কেন বলিস যেহেতু এখানেও এরকমই একটি ঘটনার কথা তো আমি একটু চেষ্টা করছি আমি জানি না কতটা বলতে পারবো আমি প্রথমেই বলে দিচ্ছি সেই মুখস্ত সেই স্মৃতিশক্তি আমার কতটা আছে কারণ তুমি যে বলেছো যে বিভিন্ন রকম অপারেশন এবং শারীরিক সমস্যার জন্য আমার যেটা সব থেকে সমস্যা হচ্ছে এটা সমস্যা এটাকেও আমি ওভারকাম করার চেষ্টা করছি স্মৃতিশক্তিটা একটু সমস্যা হচ্ছে আর কি আর বিভিন্ন রকম ওষুধ এর ওপর থাকতে হয় বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা থাইরয়েড হাই প্রেশার তো এগুলোর জন্য কিছুটা সমস্যা আছে আমি একটু চেষ্টা করছি হ্যাঁ হ্যাঁ সূর্য অস্ত না যাইতে ক্রোশ দুই ছেড়ে উত্তর বায়ুর বেগে ক্রমে উঠে বেড়ে রূপনারায়ণের মুখে পড়ি বালুচর সংকীর্ণ নদীর পথে বাঁধিল সমর জোয়ারের স্রোতে আর উত্তর সমীরে উত্তাল উদ্দাম তরণী ভিড়াও তীরে উচ্চ কণ্ঠে বারংবার কহে যাত্রী দল কোথা তীর চারিদিকে ক্ষিপ্তন মত্ত জল আপনার রুদ্র নৃত্যে দেয় করতালি লক্ষ লক্ষ হাতে আকাশের দেয় গালি ফেনিল আক্রোশে একদিকে যায় দেখা অতি দূর তীর প্রান্তে নীল বনরেখা অন্যদিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ দিনস্ত্র বাড়ি রাশি প্রশান্ত সূর্যাস্ত পানে উঠেছে উচ্ছাসি উদ্ধত বিদ্রোহ ভরে নাকি মানে হাল ঘুরে টলমল তরি অশান্ত মাতাল মূর্হ সম তীব্র শীত পবনের শনি মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারী গলে কাঁপাইছে থর করি কেহ হতবা কেহ বা ক্রন্দন করে ছাড়ি ঊর্ধ্ব ডাক ডাকি আত্মজনে মৈত্র শুষ্ক পাংচু মুখে চক্ষু মুদি করে জল জননীর বুকে রাখাল লুকায় মুখ কাঁপিছে নীরবে তখনই বিপন্ন মাঝি ডাকি কফে সবে বাবার দিয়েছে থাকি তোমাদের কেউ যা মেরেছে দেয় নাই তাই এত ঠেউ অসময়ে এ তুফান শুনো এই বেলা করো গো মারো তো রক্ষা করিও না খেলা ক্রুদ্ধ দেবতার শনি যার যত ছিল অর্থ বস্ত্র যাহা কিছু জলে ফেলি দিল না করি বিচার তবু তখনই পলকে তরিতে উঠিল জলের দারুণ ঝলকে মাঝি কহে পুনর্বার দেবতার ধন কে যায় ফিরাই এই বেলা শোন ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনই মোক্ষ দাঁড়ি লক্ষ্য করি এই সে রমণী দেবতারে সঁপে দিয়া আপনার ছেলে চুরি করে নিয়ে যায় দাও তারে ফেলে এক বাক্যে গর্জি ওঠে তরাসি নিষ্ঠুর যাত্রী সবে কহে নারী হে দাদা ঠাকুর রক্ষা করো রক্ষা করো দুই দৃঢ় করে রাখালের প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরে ভরছিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ আমি তোর রক্ষা কর্তা রোষে নিশ্চেতনে মা হয়ে আপন পুত্র দিলে দেবতারে শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে শোধ দেবতার ঋণ সত্য ভঙ্গ করে এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে মোক্ষদা কহিল অতি মূর্খ নারী আমি কি বলেছি রোষ বসে ও অন্তর জামি সেই সত্য কোন সে যে মিথ্যা কত দূর তখনই শুনে কি তুমি বোঝো নি ঠাকুর শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা শুনো নি কি জননীর অন্তরের কথা বলিতে বলিতে যত মিলি মাঝি দাঁড়ি বল করি রাখালের নীল ছিঁড়ি কারি মার বক্ষ হতে মৈত্র মুদি দুই আঁখি ফিরায় রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি দন্তে দন্ত চাপি বলে কে তারে সহসা মর্মে মর্মে আঘা দিল বিদ্যুতের কষা দংশিল বৃষ্টিক দংশ মাসি 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 বিন্ধিল বন্ধির সলা রুদ্ধ করে নে আসি নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক চিৎকারে উঠিল বিপ্র রাখ 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 চকিতে ফেরিল চাহি মুর্ছি আছে পরে মোক্ষদা চরণ তার মুহূর্তের তরে ফুটন্ত তরঙ্গ মাঝে মেলি আত্মচোখ মাসি বলি খুকারিয়া মিলালো বালক অনন্ত তিনটির তরে 
শুধু কিনে মুঠি বাড়ে কে ব্যাকুল বলে উর্ধ্ব পানে উঠি আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল ফতাশে খুব অল্প কিন্তু এটা সত্যি শোনার পর কিছুটা মুক্ত চুপচাপে থাকতে লাগে আশা করি আপনারাও সহমত পোষণ করবেন দিদি কথা তো এগোচ্ছে কিন্তু এত বড় একটা শুনলাম কিন্তু আমাদের যেহেতু সময়টা খুব অল্প আমি জানি তোমার যারা ভালোবাসার জন্য তোমাকে যারা ভীষণভাবে শ্রদ্ধা করেন বা আরো তোমাকে অনুষ্ঠান দেখতে চান তারা কিন্তু আরো কিছু কিছু শুনতে চাইছে তো আমরা বেশি কথাই বা বাড়াবো না আমি এরপর একটা খুবই বর্তমান প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক একটি কবিতা কবি সৈকত কুন্দুর লেখা কবিতা যুদ্ধ শোনাচ্ছি ছোট্ট কবিতা কিন্তু ভীষণই প্রাসঙ্গিক আমার খুব ভালো লাগা একটি কবিতা তোমরা যাকে যুদ্ধ বলো যুদ্ধ বলা যায় কি তাকে এক জীবনের মধ্যে আরো হাজার জীবন যুদ্ধ থাকে যুদ্ধ থাকে হাত জুড়ে আর ঘুম না আসা চন্দ্র বলায় যুদ্ধ জাগে এই বুকে আর কাজ করা আঁশ বহির গলায় যুদ্ধ মানে যখন যেমন তখন তেমন মানিয়ে নেওয়া যুদ্ধ মানে ঘুমটি টেনে জল কাঁচা সার রৌদ্রে দেওয়া এসব যদি যুদ্ধ না হয় যুদ্ধ তবে কিসের বড়াই সারা জীবন লড়ছে মানুষ নিজে নিজে ছোট্ট লড়াই যুদ্ধ মানে হাঁ করা পেট এক ফোঁটা নুন ভাতের হাড়ি যুদ্ধ মানে কালো মেয়ের পণ না পাওয়া শ্বশুর বাড়ি যে ছেলে তার বেকার থাকার কষ্ট ওরাই গলির মোড়ে হয়তো দাঁতে দাঁত চিপে সেও নিজের মতো যুদ্ধ করে যুদ্ধ তুমি যুদ্ধ আমি যুদ্ধ দূরে যুদ্ধ কাছে বাঁচতে চাওয়ার চাইতে বড় যুদ্ধ বলো আর কি আছে এসব যদি যুদ্ধ না হয় যুদ্ধ তবে কিসের বড়াই সারা জীবন লড়ছে মানুষ নিজের নিজের ছোট্ট লড়াই সত্যি তাই ভীষণই প্রাসঙ্গিক লেখাটা সারা জীবন লড়ছে মানুষ নিজে নিজের ছোট্ট আঙ্গিনার মধ্যে নিজের নিজের লড়াইটা তারা লড়ে চলেছে এবং বাঁচার লড়াইটাই হচ্ছে সবথেকে বড় বড় লড়াই প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে এই লড়াই তুমি যেমন আমার জীবনের কথা বললে সেরকম নিশ্চয়ই আমরা অবিল অবিরল সেটাই চলছে আমাদের ক্ষেত্রে এবং তুমি একটু বলো তোমার ছেলে তো একটু বড় তুমি ছেলেকে তো বাসিক চর্চায় আশা করি নিয়ে তো আসছই আসছ চেষ্টা করছি একটু একটু চেষ্টা করছি তবে এখনো পর্যন্ত ওর মধ্যে এই শিল্পটার প্রতি কোনো রকম ন্যাক আমি ভালো লাগা সেভাবে গ্রো করাতে পারিনি আমি জানি না ভবিষ্যতে কি হবে তবে হ্যাঁ কিছু কিছু করাচ্ছি ও কিন্তু বেশ তখন আরও অনেকটাই ছোট ও কিন্তু বিবেকানন্দের ছেলেবেলা যে বিলের চরিত্রটা মঞ্চ নাটক হিসেবে করেছিল আচ্ছা সুকান্ত ভট্টাচার্যের যে রানার কবিতাটা সেটা ও মানে পারফর্ম করেছিল ব্যাকগ্রাউন্ডে কবিতাটা হয়েছিল ও পারফর্ম করেছিল সেটাও তখন ওর চার বছর বয়স ছিল চেষ্টা করছি এবার দেখো সত্যি কথা বলতে কি এই ব্যাপারগুলো ভেতর থেকে আসতে হয় হ্যাঁ যতই আমি চেষ্টা করি বা যতই ওকে আমি জোর করে করানোর চেষ্টা করি সেটা কতটা সম্ভব হবে আমি জানি না করছি মানে কিছু কিছু চেষ্টা করছি যদি হয় তো ভালো মেয়েও আছে জানি না কে কোন দিকে যাবে আমি তো চাইবো অবশ্যই যে ওরাও এই সংস্কৃতিতে আসুক যুক্ত হোক এবং আমরা একদম অন্তিম লগ্নে চলে এসেছি দিদি যেতে যেতে তোমার শেষ কি নিবেদন আচ্ছা এই কবিতাটি আমি বলছি কবি সুবোধ সরকারের ময়ূর পংক্তি কবিতাটি আমি এটার পিছনেও একটু ছোট্ট একটুখানি ঘটনা বলেনি যে কারণে আমার এই কবিতাটা একটা ভীষণ ভালো লাগার কবিতা ভীষণ পছন্দের কবিতা ছেলে তো বড় ছেলে দশ বছর বয়স আমার ভীষণ একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে আমার একটি মেয়ে হবে এটা আমি সব জায়গাতেই বলি সর্বত্রই বলি যদিও এটা শুনলে ছেলের একটু অভিমান হয় আর কি তাও বলি আমার একটা ভীষণ আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার মেয়ে হবে 
प्रयोजन समाज मयूरपंखी कवित शेष 
বলছো যে আমি আরো সকলের মধ্যে এই ব্যাপারটাকে ছড়িয়ে দিতে যাতে পারি আমার বাড়িতে একটি ছোট সংস্থা আমি করেছি যার নাম প্রচেষ্টা সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র এবং সেখানে আমি কিন্তু বাচ্চারা তো আছেই আমি কিন্তু এমন অনেক মানুষকে এনেছি যারা কেউ হয়তো প্রাইভেট টিউশন পড়ান কেউ হয়তো শুধুমাত্র হাউস ওয়াইফ যারা বিভিন্ন কাজের ভেতর থেকে নিজেদের একটু সময় বার করে এই ভালো লাগাটাকে এই প্রতিভাটাকে তারা বিকাশ করতে চায় প্রকাশ করতে চায় আমি তাদেরকে সেই সাহায্যটুকু করে তাদেরকে এগিয়ে চলতে আর কি সাহায্য করার শুধুমাত্র চেষ্টা করছি কারণ প্রত্যেকে আমাকে ভীষণ ভালোবাসে সেই ভালোবাসার জায়গা থেকেই তারা আমাকে আসে আমার কাছে আমাকে ভালোবাসে लेखालेखी कर प्रकाश যারা লেখা লেখি করেন তারা হয়তো চাইছেন তাদের লেখা ছাপা অক্ষরে বেরোত সেটা জন্য প্রলিপ্ত রয়েছে এবং প্রলিপ্ত নতুন নতুন আরো অনুষ্ঠান আসছে আপনারা চোখ রাখুন আজকের মতো নমস্কার